岛国大发现。不知道要等多久呢？到底他们会把这些树枝和树干送去哪里？跟踪。好嘞，来。Scan scan scan。路边树木修剪后的树枝和树干去了哪里？丢掉啦！直接丢在路边哦？怎么可以丢掉？繁殖？哎，不，怎么繁殖？树树枝跟树干可以拿来干什么？做什么？种花，或者是做枝。哦，对耶，还有做一些艺术品。去那种工厂哦，工厂。对。所以是去哪里？他的工厂在哪里？对不对？对啊，木雕。可能是在丹本尼苏。无山，无能，无能比较有可能。哪里？哪里？哪里？哪里是跟踪，跟踪来，出发。这里真的很偏僻耶。是，都是工厂区。有大海，有大海。怎么会来到大海？哎，到了，到了，到了，到了，到了。山的树，原来在路旁修剪的树枝和树叶都是被送来这里的。我们找到答案了。嘿，可是哦，这里是什么地方？对哦。哎哎，看到人了。他会不会是来抓我们的？不可能啊，也是有可能嘞。哎，你好，大哥你好。你好，你好。你是这里的负责人吗？我是这里的负责人，我叫 d 你好，你好。那请问这里到底是什么地方？这里是我们的木合树废料回收中心，你们的答案就在里面。不、哦，你是来给我们答案的。是，戴上你们的安全头盔，等一下我就带你们进去里面找答案。我们刚才啊一直跟踪这辆车才来到这里了，为什么他现在停在这里？是要下货吗？不是。这是一个地磅，是来称重的。对，一般大卡车的重量会在差不多七吨到八吨的木料。那我八卦一下，一 kg 可以卖多少钱？对不起，这是商业机密。看，我就知道，你借我问，你借我问。为什么不可以跟我讲？我家里有家具是用木做的，我可以拿来卖你。不是你卖我，是我要跟你收钱。我要卖你东西，我还要还你钱。因为这些东西是废料来的，送回来这边的废料呢，都有一定的处理费用。所以是我要跟你收处理费用。哇，听起来有道理哦。黄大龙，你看，这些就是我们一路跟踪过来的树叶跟树枝。真的？那为什么要堆那么高呢？因为场地空间有限，所以堆这么高是为了要方便储存。那其实你们堆的这么高，如果下雨怎么办啊？它会被掉下来？不会掉落吗？不会。它很稳固的。对对对，我们的挖掘机师傅是呃技术非常好的。这里除了有树枝跟树干之外，我发现还有其他的木材，那是从哪里来的、啊？是从建筑业、工厂或者是仓库里面收回来的钢板。你们问我这么多问题，现在到我问你们问题了。哎呦，哎，来请。当我们的呃挖掘机师傅眼力要特别好，为什么呢？哎，我觉得因为。嗯，如果知道有这个这回事哎，如果如果视力不好的话，如果他挖错挖到泥土嘞哦，是不是？可能他们是要分类不同的木材，是不是这样？让我来为你们解答吧。他我们的挖掘机师傅眼力要特别好，是因为他必须配送百分之五十的木和百分之五十的树枝树叶，然后把它输入我们的绞木机。除此之外，他还要可以从木堆里面选出那些比较硬的物质。比如说石头、铁，会伤害我们的脚木机的那一些物质。哇，全部正确，五十五十。是的，真的不简单嘞，佩服佩服，师傅好厉害呀、啊！你太厉害了，师傅。我又有一个问题要问你们，什么问题？看到那个孔孔吗？红色的吗？红色的，是为了要做什么呢？那个红色的桶是啊，那这个这个
个机器的油，是不是？说无法被处理的木材，不对，让我来告诉你们。好，我们的绞木机的出料口有一个直选机，直选机会把金属吸出来、分选出来，然后把它输送进这个桶里面。这个可以再转卖给收费金属的公司回收。哇，这么好啊！哇，这里真的是很多碎木片哎！黄振龙，那个负责人问了我们太多问题了，我们要问他一个最重要的问题。嗯，请问，这里这么多碎木片，到底要送去哪里？当然是送去燃烧。燃烧,燃烧又讲收回回收，嗯，我现在很乱，很 c o n f u s e 很 c o n f u s e 你讲的我也很乱，不要 c o n f u s e 我们直接叫他带我们去看。来，走走走走走走走。哇，我小时候很喜欢玩各式各样的玩具车，没想到今天可以一次过让我看到这么多不同种类的工具车 in action 啊！哇，来这边打个卡。哇，这里是哪里？啊，在这么神奇的地方。Marina Garden Drive。Drive。Drive。他不会真的要走进去 Gardens by the Bay 吧？哦，我们真的是来到 Gardens by the Bay by style。by style。by style。Gardens by the Bay， 过来一次。Gardens by the Bay。没有 S。Gardens by the Bay。Gardens by the Bay。Gardens by the Bay。OK， very good。Electrical power thermal heat， 所以是发电跟发热的地方。对。发电站我知道，因为我也是个电死人不偿命的发电站。哦，那跟刚才的那些，哎 ，Hello， 要顶我的，要顶我的镜头 ，OK， 很好很好，发电站耶。所以那些碎木片跟这里有什么关系呢？当然有关系，那些碎木片会送来这里被燃烧，就好像你在家里用木材烧热水生产出来的蒸汽。就用来推动 steam turbine 来生产电力，经过 steam turbine 的那一些蒸汽呢，又会被用来生产热水。你们听得懂吗？说到这边，你们可以再重复多一次吗？不，其实的有听没有懂呢。就是这个，看起来最简单的问题。我先 ask 问题。蒸汽有什么用途？我知道，蒸汽火锅。拿来蒸叉烧包，对，拿来煮食物吃。不是用用皮肤了没？他们有些有些他们那个肥车，他们不是拿那个蒸汽放在里。锅盖一盖的时候会有一个洞嘛？洞的时候那个蒸汽一开始散发出来的时候，你就放着脸在那边 steam face， 就变很美丽，很漂亮。很美丽，很漂亮，很漂亮。乱来。哎，这些就是刚才在工厂被搅碎的碎木片，对，然后送去啊锅炉燃烧。哇，大工程，大工程！真的有一个味道哈、哦啊，就是发酵的味道哎。很多烟。它发酵，开始发酵。哦，所以会有一个酸酸的味道。我带你们去看木片好到什么地方。哦好。哇，好热哦这边。晚香。就这个地方。我们的碎木片就会被这个输送带推进这个地方，这另外一条呢也是另外一条输送带，所以现在是全自动的，都不用手工做的，这样子的操作非常方便。我们的锅炉在燃烧这个碎木片的时候呢，高达的温度是差不多到六百多度摄氏，哇，所以人是无法无法靠近的，所以我们必须依靠这些倾斜的输送带把它送到我们的呃。锅炉里面燃烧，火炉在楼上啊！对，现在我就要带你们去看我们的锅炉。看炉喽！来，哇，更热，更热啊！连这个铁都有点温度啊！哇！来，你们来这边看，这就是我们的锅炉的底部，你们要小心哦，不要乱动。我可以感觉到它的温度哎！对，哇，我觉得我的脚毛都被燃烧的感觉，燃烧我的。我以为你要想燃烧我的脚毛，我带你们去看碎木片燃烧的情况。现在你要带我们进去看啊？对，这边看。没有啦，这边看。哦。哇，哇，里面也太热了吧！真的。哇，突然觉得外面的空气这么的清爽。哎，对呀、啊，虽然里面很热，但是我们在里面上了宝贵的一课。是的。OK， 我们的 steam turbine 所生产出来的电力。
跟热水呢，接下来都供给了下一家 Garden by the Bay， 所以接下来你们要自己去隔壁敲门找答案了。隔壁吗？对。当然是这里啦！你看，哎，你懂为什么我知道是这里吗？为什么？因为 camera 顶在这边，都已经塞在这边，这边吗？我们进去啊 ！Set entry。我们进来啦！你好，私闯民宅。Hello。Hello， 你好。你好，你好。难道你是传说中的隔壁老王？不是呀，他是隔壁老王，你就是小三啊！不是不是，我的名字叫杰森物。哦，我们跟杰森物。杰森不是杰森，所以你有孩子了啦。啊，对对。OK， 跟杰森。哎，杰森你好。据我们所知，隔壁说他们的电力和热水都会输送过来这里。那输送过来这里过后有什么用处呢？你觉得呢？我觉得。哦，我知道，我知道。呃，冲凉，热水器冲凉。No， 不对不对，你知道沙窝洞跟 c l o u Forest 的冷气系统是从那里来的吗？我刚才问你那个问题，你问我哪里来，应该是隔壁哦。对，其实它是从我们后面这些制冷机来的。哇！来，这边就是我刚才所说的制冷机了。我们总共有六台这样的制冷机，而这四台呢，就是纯电式发动的。哦，纯电。它就是制造那个冷水。给我们的冷气系统用的，而我们前面这两台制冷机呢，主要的动力呢，就是源自于隔壁的热水来驱动的。隔壁的热水会从这个带进入到了制冷机，出来的冷水会去到花熊和雨露里，变成冷气。何梦说你没有来，幼稚。哎，黄正龙，嗯，你觉得这个地方你看又弯弯的，又凉爽凉爽的，适合爬坡嘞？我觉得你小心一点，他对我们有企图。<笑>小心后面。哎呦，危险危险！这里到底是哪里？走，我们去卖掉。哦，放心，这里是很安全的。我们其实就是在发窝洞的底层。哦。呃、所以你就感觉要凉凉、冰冰冷冷的。哎呦，我要穿冷衣了。来，请跟我来。哇，好像还有。你们懂这是什么吗？啊、呃，我懂英文字母。我懂，这个是茶。在你的爱赛的，错了 ，A H U 就是 Air Handling Unit， 我们中文就叫空气处理机。空气处理机就是说空气净化机这样的意思吗？其实我们刚才看到的冷水呢，就是输送到来这这这间房间，然后再经过处理呢，就产生那个冷气送去我们的 f l o w e r d o m 在我们还没有把冷风送到 f l o w e r d o m 里面呢，我们都会用一把风扇来吹。为什么要风扇吹？一定要的吗？不吹那你有风呢？不吹那你有风呢？对哦，那是不是每个 A H U 都会有一把风扇？那当然啦、啊，当然啦、啊，当然啦、啊！为什么感觉我笨笨的？<笑>哎，那 U V 又是什么？ U V U V 就是紫外线，能帮助我们消毒和净化我们的空气。我第一次来到花琼，这么美丽，很兴奋，很大开眼界，一目了然，眼前一亮。<笑>我感觉我自己就在那种 international 的地方在走毛步，你要不要一起来，黄振龙？来，一起来。这样这样。对呀，做那种危险的动作。不能危险，危险。从你这里，你可以做一个自然的步伐，快起来。可以可以。嗯，三。杰森来了，安哥杰森，这里就是我们其中的一个出风口，你 feel 到了吗？有有有有有，感受到了，而且特别，它的风是微微的，不像家里冷气这样，直接把冷风吹在你身上啊。对，它差别就就好像是一个很温柔的女生跟你讲话，还有一个很粗鲁的女生跟你讲话一样。Thank you， 没有品味，安哥杰森，我们不要理他。那我想请问，为什么那个呃冷气不是从上面下来的呢？你看看上面。
屋顶又没有人，又没有植物，为什么要从上面吹下来呢？说的有道理哦。我们就让那个热的空气就保持在上面吧，这样就达到节能省电的功效了。阿哥杰森，这个玻璃屋顶如果是在烈日当空之下，这个冷气需要开更大吗？不需要，因为我们头顶上的玻璃是特制的，它能让最多的阳光。和最少的热能穿透进来，这样我们就不需要这么多的冷气了。杰森问好奇，因为它的风都是微微小小的，怎么可能把整个都弄得这么凉爽？啊，你们是不是有什么法宝？聪明，跟着我来吧。跟着你去。哇，很 confident。这里的地下都是冷水管，像巡回网路一样，每间隔十 cm 左右就有一根冷水管。这里的冷水呢，也是从我们的制冷机来的。当水温上升后，它会回到制冷机，把它变冷了再回来，一直循环。不信你们可以脱鞋试试看。OK OK， 可以脱鞋啊。可是它有香港脚，没关系。嗯，可以试试看，还管有没有香港脚？脱鞋你还脱袜子？哦，好圆哦！一只脚不够，我要两只。<笑>可以了哈、哦。开心啊！开心。嗯、好，迪生，我们走了。好，走。这里有感觉，这里有感觉。拜拜，拜拜你这边玩哦。哎、欸，这里很冷。很冷很冷哎！我有一个小小的要求啊，什么要求？可以不要叫我安哥吗？很难呢，因为我是呃这个诚实的宝宝，很难呢。杰森走了，阿弟杰森。我觉得这个节目会让我越来越聪明。我现在知道，蒸汽不只是可以用来蒸叉烧包、蒸脸，还可以拿来发电，打造这世界上最大的玻璃冷式的冷气。Gardens by the Bay 真的是用绿色能源的高手，给你个赞，在这里打卡 selfie。我很害怕，怎么办？你这么大的一个人怕一只蜜蜂？不用怕，我早有准备。我要，我要，给我。阿德又没有下雨，你给我雨衣做什么？不要给我，我要双重保护。你狂风表啊！有没有厚一点啊？死要命子！有没有厚一点的？来来来，先先先。如果家中出现风潮怎么办？打电话打给那个 fireman， 他们会用烟雾来把这个风潮把它干掉。一派胡言。啊！如果呢，家中有蜂巢的话，我觉得应该要拿一个纸袋，马上呢把它装起来。叮叮，真的会被叮死。丢掉，会被叮死。胡说八道！我觉得你应该拿纸袋，然后包你自己需要的东西，然后搬家。这样不叫对吗？你好，我是坤耀。听说你这里有蜜蜂啊？啊，有有有。哎，蜜蜂很危险的，会蛰人的。我们肯定再来啦。哎，不可以这样没有礼貌啦。蜜蜂是我们的朋友，你们不用怕，真的。他们住这边几个星期了，没事。几个星期而已啊，又。华为住很久。那在哪里？来，我带你去看。真的吗？对。但是我们需要穿这样吗？啊，不用了。脱啦脱啦。今天没有下雨。哦。然后爸，我们走。我放这里啊。啊。我也放这里啊。好。哇，你家很大，美丽。孩子们每次在这边玩，这是我的老公。哎 h e l l o 老公好。你好，你好。还有两个小朋友。哎呀，小朋友很可爱。所以他们每次都在这里玩蜂窝，在哪里？啊，在在那边啊。哪里？这么靠近啊？哎，那边了。喂喂喂。
，小心！哇！哇！哇！你看，你看，跪下来，跪下来，近一点，近一点！哇！哇！等一下，那个是哇，还是芒果坏掉的芒果？哇，大哥哎！哎，我我我妈妈打给我说有急事，我先回来。你先回，不用紧，拜拜。哎呦，老板，老板，老板，老板，老板。看一看，看到吗？看到。哇！就像腐烂的芒果哎，是不是？他随时会出来，我们我们去，我们去。我一直感觉在盯我嘞，怎么办？我们做。哎呦呀！哎呦哎呦！给他，给他过啊！做过了，把 director say must go over there。OK， 走。OK， let's go， let's go。I want go home。妈妈，来狗狗，哎呦，不知道排位的人怎么排嘞？你知道我这么害怕，还准准让我坐在正中间，正中间我的头怎么办？那蜜蜂你们长眼睛 ，OK？ 因为我旁边有这两位，记得飞斜一点。但是哈，我觉得还是我们大惊小怪啦，应该没有什么事情会发生。对对，好不好？你是失礼了，失礼，失礼了，来。其实真的吗？你们不会害怕吗？一点都不害怕。我怕。Have you ever get stung by bee before? No. Oh, yeah. Oh, yeah. All right, let's share. I got stung twice in a, once last year and once the year before on my foot. But it was my fault. I stepped on the bee. 顶在你 ，your head， 你的脚。My foot. The part of the foot. Oh, foot. 你的脚底。脚底板。其实那个蜜蜂已经死了，在地下。可是它不小心就踩到。它的尸体。对 ，I I been stung by an ant before。那这个蜂巢在这里嘛，它不会飞进屋里吗？没有，没有也没有。有没有睡觉睡到一半的时候？没有。妹妹有没有睡觉的时候？那蜜那蜜蜂在你的脸这样停留有没有？其实你们一发现那个蜜蜂窝的时候，你们什么反应？其实这个是我们第二个蜜蜂窝。什么意思？第二个蜜蜂窝？之前我们有一个蜜蜂窝，有有在那个门的前面，过后我们就上网去找了这个蜜蜂 beekeeper， 他就帮我们把蜜蜂窝带去他的 bee farm。哦。哎，那为什么第二个不拿走呢？你问我老公吧，为什么第二个不拿？走？ Excuse me. Let's ask a question. You may. Let's ask a question. Behind, behind. Okay. Ah, first behind, go away. Why the second be be 什么 ？Behind. Behind, no go away. Why? I feel really a headache. Can you understand? Understand. Oh, okay. That's very good. This one's lovely. It's out the way. The bees are safe. We're safe. So we're happy with it where it is. But I hear, uh, 哎呦，算了，我讲华语了啊。但是我听说哦，第一个蜂巢送走了之后呢，孩子们偷偷的流泪是吗？真的吗？是，是这个小妹妹。小妹妹，为什么你哭 ？Why did you cry? Because, 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 honey, and also pollinate. Oh, honey, 它这个蜜蜂是可以有蜂蜜的。这个蜜蜂窝在这边也是对我们很好，因为我们的植物什么呃 plant 啊，全部都长得很美，很多很多花出来，然后还有那个 food 出来。这个蜜蜂窝我觉得就是对我们是好像一个自然的礼物，是不是说你要就可以有的嘞？要非常幸运才会拥有这个蜂巢在你家里。是，谢谢你灌输我们正确的理念。所以今天我们学到了蜜蜂是什么？蜜虫。我们爱蜜蜂。今天我们见证了人类和蜜蜂是可以坐在一起、玩在一起、和平共处的。你不犯我，我不犯你，只要不刻意惹他们，他们是不会蛰你的。对啊，而且蜜蜂可以帮忙采蜜授粉，它在大自然啊是扮演着很重要的角色哦。来，在这里打个卡吧。耶、yeah! ！谁边？蜜蜂保护者，谁是蜜蜂保护者？谁边？在哪里？在哪里？你在找什么？我在看下面，搞不好是蜜蜂。东边啊 ，NC。哎，有 message， 不可以看，看一下啊。我很多羊毛车，可以看，等一下。怎么可能？等一下，我看，因为有蜜蜂保护者。谁边？
，所以人风可以共存。谁都是谁？快点，快点，跟上来你们！快点，要这么快，我们我们要确定，我们找对地方。这边有点危险，我觉得会有很多蜜蜂。哎，你走先，你走先，你走先。这种东西就叫我走。对对对，你走先，你走先。你不是不怕哦？哎，我不怕，我不怕，我不怕。可以，可以，我可以走走走。哎，还好没有事啊，没有事啦。安全吗？安全呢。OK OK OK， 来来来，哎，那边有个箱子 ，Black and Yellow Box。哎，这边有很多蜜蜂哎。在里面哦，哎哎哎 ，B 位 ，B 位 ，Honey B No Gum Machine， 叮当，叮当，谁边？有人在吗？在哪里？很多花草草就是见不到人哎，哎，有一箱一箱东西哎，对，好像有个人哎。哈喽 l l o 你不要跑啊！后面也太慢了吧，我们。Hello? 是你吗？你是不是警讯中的蜜蜂保护者？是我就是 Savior。哦，看得出，看得出，看得出，因为你穿的跟蜜蜂一样。而且你走出来，蜜蜂就跟着一起出来。<笑>为什么你会把自己称为蜜蜂保护者呢？其实是人家讲我是蜜蜂保护者，那最主要我是希望。呃，把这个人风共存的理念呃分享给大家。比如说，人家家里有野蜂的话，为了防止他们去找那个杀虫公司来喷药杀死他们，我会去把他们移除，然后把它带过来。那最少他们不会被杀死。那在这里的话呢，我们种了很多的植物，然后比较舒适的环境，给这些蜜蜂可以有一个地方可以去繁衍生息，让他们不至于灭亡。那我那我想问，像一箱一箱的是分类吗？就是分不同的种？类的蜜蜂，然后吃在一个家、啊。它有点像我们的主屋这样子，每一窝呢，它就有自己的一个蜂后，然后一些他们自己的它的子子孙孙这样子了。哦，一箱里面有几只蜜蜂？大概有一万到三万只蜜蜂。哇，那这边有很多箱嘞，总共对对对，大概二十多万，二十多万只蜜蜂吧。这么小的一个地方放二十多万只蜜蜂，啊，这一是一窝会叮人的蜜蜂啊。啊，这一次一窝会叮人的蜜蜂啊！哎，等等等等等等等等，我这个马上可以拉远一点看。哎，等一下，你给我一点心理准备嘞！还有还有，我还准备一下，还有还有还有一个改。哇，哇，它体型比较小哎，这是一样的，没有那么可怕。它其实是不很可怕的，你看。我可以动一下吗？可以啊，你真的吗？不要从上面了，从旁边这样过去，那吗？蜜蜂啊，它会有一个就是认定方位的地方，就是说如果把它用嘴巴吹的时候，你会发现它们全部会往那个门口那边飞过去。不相信？可以吹去那个 camera man 那边吗？对对对，吹啊！哇！看到吗？看到看到。看到吗？好神奇哦！我们可以看不叮人的蜜蜂吗？呃，那个无刺蜂吗？有，在那边我们可以去那边看一下。在哪里呢？在哪里呢？徐斌，来，就是这个黄色的小蜂箱。刚刚我们有经过哎。啊，那来来来来来。哎呦。哎，它相对比较小只哎。对，它很特别的。这个叫无刺蜂，因为它没有针，它不会蛰人，它就很强壮的那个牙齿，它可以咬人而已。那它最多是帮你理一个发，把你的头发剪得比较漂亮一点。那我现在打开给你们看一下哈。哇，这个应该不用保持什么距离了啊？不用。哦哦，我这么紧，好多。这些都是蜂蜜啊？不是，这是蜂胶。蜂胶哦。所以这些蜂胶可以吃的吗？蜂胶是拿来做药的。哦哦，里面有蜂蜜。很香，很香，果然很香吗？很香。所以这些蜂蜜就直接可以这样生吃吗？可以，可以直接吃的。你要吃看看吗？嗯。你现在这样拿它的蜂蜜，它会不会咬你？还可以。呜。哟。先吃看看。Lady Bus。把你的那个蜜蜂给吃进去。这个是新鲜的。很香哎。酸的对不对？嗯。酸甜酸甜，酸甜酸甜的。哎呦，不是说你要准备多几个汤匙，很
那你看啊，当我把它带过去那边的时候，它全部自己会跑回来。哦，你看全部跟着跟着去了。真的。看到他们全部跑进来了吗？有有。他们有定位系统。那你他们有 GPS 呢，蜜蜂它自己有 GPS。所以你是本身自己就喜欢蜜蜂，你才会去做这件事情，还是什么事情让你启发你，让你去保护这些蜜蜂呢？为什么我会做这份工作的话，最主要呢，是因为我有一次看到那个杀虫公司他们在喷药杀死那个一窝很大的蜜蜂。然后，当他们把药都喷上去的时候，蜜蜂全部掉在地上死掉的时候，是非常恐怖的一个情景。而且喷非常多的化学药物的时候呢，它会污染整个环境。所以我希望我做这份工作的话，可以让更多人有一个选择，用一个比较呃人道的方法来处理关于蜜蜂的问题。这样子，你们一定会移出很多蜂窝嘛？所以这边应该我看起来蛮小的啊，所以。是的，呃，我们移除的蜂窝是蛮多的，所以这里的地方的确是不不太够的。然后我会去找一些有兴趣的人，然后一起合作。比如说大马西，他们在那个乌节路那边有一个屋顶花园，那他们让我在那边养蜜蜂。因为在城市里面有很多各种不一样的花卉啊，那蜜蜂在采那个花蜜跟那个花粉的时候呢，它们的营养的比较均衡，所以这些蜜蜂呢，它会其实是比较健壮、比较强壮的。小小蜜蜂和其他昆虫过去几千年来一直努力提供免费的授粉服务。人类唯有真正认识到它们的重要性，并为它们提供生存所需条件，我们才能继续享受这样大自然的馈赠。有镜头看看的鸟手，他问我这个是什么，他叫我去动一下，他动一下，我这样，我看不到。黄正龙种鸟屎，黄正龙种鸟屎。他们说种鸟屎会走好运，是吗？对啦，连那个蜜蜂都飞来后面，那我拍你拍你，你拍我后面干嘛？因为那个蜜蜂在，我再给你蜜蜂在你的身上吗？真的有，哦，飞掉，飞走了，我拍到。没有大便的啦，大便人，黄正龙是大便人，头有没有？头有没有？在二零一九年开幕的时候，我就马上来这里拍照了。每次来到新加坡，我都好想来这里拍照呢。全世界最高的室内瀑布就在眼前，我们真有眼福。我知道用什么角度能够拍出最美的羽旋风，我去拍了。我的自拍技巧也不错。哎，我们今天来是要找答案的，回来。小李，不好意思，不好意思，哎，太开心了，拍的太开心了，一时得意忘形。玩得很开心啊，任务呢？忘了。可是都已经这么晚了，要去哪里找答案？对呀，我不明白为什么要在晚上找答案呢？来吧，来吧，这个问题是什么问题呢？打造新药章鱼与漩涡，一共用了多少水？水从哪里来？所以有可能是跟呃那个奥林匹克嗯的瀑，跟我想的一样。我的答案是八个奥林匹克游泳池的水，十个，十三个我家楼下的游泳池。哇，你家楼下有游泳池哎 ？OK， 水从哪里来？因为环保的原因，可能是雨水。雨漩涡。雨旋涡，雨啊！旋涡，雨旋涡啊！真的太知道，你怎么这么有脑？我是有脑，只是比较少用。你们好，我是新药张仪的代表彩仪，太好了。
你是来解答我们所有疑惑的吗？是的，今晚我会一一解答你们所有的疑问，还会让你们见证一个不一样的时刻。嗯，什么不一样的时刻？我不明白。但是我们是来问你，请问有多少水？水从哪里来？哎呀，太多问题了，很烦，可以帮我们解答吗？还有外，聪明外。我今晚会一一解答你们所有的疑问。这个雨漩涡是从四十米高空倾斜而下，水源是来自新鲜水，还有它有自动循环的功能，所以我们不会浪费水。哦，所以什么意思是新鲜水？是不是那个 new water？ 是的。刚你说要让我们看到什么见证奇迹的一刻变魔术啊？没有，我们不是见证。奇迹的一刻是不一样的一刻，哎呀，是不一样的一刻，不是奇迹的一刻。所以什么不一样？等等，你们就会看到他入眠的一刻。入眠？十点半他就进入入眠的时刻。是几点？十点半，我看，我看。OK OK， 又到了，又到了，又到了。咦，多一分钟，多一分钟，主任，你怎样了？哎，我我我，慢慢少了，慢慢少了。哇，往上下雪。人要休息，没有想到雨漩涡也要休息啊！是，所以它会完全哦暂停了哎，就这样关掉了哎，这是休息模式。太好了，答案有了，雨漩涡休息，我们也应该休息了。是的，没错啊，时间不早了哈，我们先走了，拜拜。拜拜，回来回来，难道你们不想知道更多雨漩涡的秘密吗？还有秘密，让我带你们下去底层看看吧。小心，小心！来了吗？来来来！哇！我可以领先领先，我怎么上来？别让你一只手给我！来，小心！小心！不要踩了，不要踩，不要踩了！是什么东西？大惊小怪。还没吗？哎，可是我们刚刚的那个非常可爱的哦，彩姨，彩姨，对，彩姨在哪里？在哪里？再换一个更可爱的。哦，我是全荣，我是新奥张姨，用户体验总监，欢迎来到雨漩涡的中心。现在目前还看不到，因为水在流着，哦，就形成了一个屏风，就犹如水族馆吧。对对对。其实我每次在外头看进来那个雨漩涡的时候，我都有一个很害怕的感觉，嗯，因为它的水的冲力很大，然后我不知道那个玻璃能不能承受那个压力。哦，其实它不是玻璃，它们是亚克力，亚克力。啊，我是一个很厚的亚克力，就其实能承受很大的冲击，它是无缝隙的打造成一块。那请问怎么样清理呢？到了深夜的时候呢，当必须把这个 water skin 关掉的时候，工作人员就会开始清理。不过，因为水一直在流动，其实是好几个月才需要那么重的清理一次。对对对，还是我一个莫名的晕眩，还是有。你这样看会觉得，会不会觉得很晕？我看老板在讲，我觉得他一直在飘嘞，往上飘。因为水是往下走，然后你一直觉得他在往上走。对，但是我有一个很急迫的问题想要问你了，老板。请说，请说，请说。我在想啊，因为如果这个啊雨。漩涡坏了的话怎么办呢？你们有偏逼吗？有坏过吗？当然没有啊！啊，我工作团队那么努力，那么勤奋，怎么会坏呢？啊，真的嘞！对对对对。不过，当然，雨熊还也是需要休息。从一年一度呢，会有一个大规模的休息，就是呃，几乎两个礼拜吧，雨熊都不会打开，我就让水停留，然后清洗所有的 water storage tank。老板，不好意思啊，我不是太晕了吗？我不是没有礼貌，不要看你啊。因为我在听你讲话的时候，我看地上，然后我看看看，哎
，其实里面有一些。哎呦喂！这些为什么里面会有空啊？应该那么说吧，有些房客就把这个当成一个许愿池，许愿池，就把一些钱币就扔了下来。当然，当然，我们完全不鼓励这样的做法哦。哦。那这些钱会捡起来吗？是啊是啊，我们当然定期也把它捡起来。哦，有定期来做呢，当做一事物处理啊。哦，因为没那么认领嘛。对对对。是是是是。因为我们今天要来拍摄，他们就放板子嘛。是，非常一般一般上是不能不能乱走的，一定有一些方法来。是的，是的。一个小小技巧，就沿着它的边缘走，千万不要踩在中心，多一点不能承受原的重量。是吧？哎，中风，你越走你脚会越大嘞。走到天了，踩别踩，对对对对对对对。所以这个水是干净的。是的，不过。Yeah. <笑>来来来，小心哦，哇！这里就是宇漩涡的心脏地带。这么做心脏？哈哈，整个宇漩涡的控制中心就在这里了。哦，来到这里我就好奇了，能不能让我们了解一下，到底怎么样把水冲到四十米高？记得我刚才说了，水会再循环，对吗？嗯。这有，墙壁后面呢，就是一个很大很大的一个水箱。所以那些雨水啊，你所说的 new water 新生水，对，会从这里经过过滤，来到这个水泵，这个三个大型水泵，在另外一边另外三个，总共六个水泵，会把水从这个 basement tree 用高压冲到 level five， 一共八层楼那么高。哇！对。雨漩涡的水箱能存放五十万公升的水。但我们只需用一部分的水，来让雨漩涡流动操作，绽放光彩。小心哦！啊，抓住！哇！哇！哦，小心啊，小心啊，那么大块！还是很高吗？老板，这里是哪里？这里呢，就是雨漩涡水的过滤器。啊，刚才那边不是有一个过滤器？对，我们有很多层的过滤，因为要达到有关当局很高的一个标准。在过滤之后呢，每个月我们还抽样本送去实验室测试，就必须达到 NDA 所设定的一个相当高的一个标准，才能让个水继续的在雨漩涡运作。听你这样说，是非常的干净哦。当然，那我就放心了。你到底在担心什么？刚刚雨泉沃的水不小心碰到呢，我美丽的脸庞，所以我担心啊，因为毕竟我是靠你吃饭的，是不是啊，嗯、老板对吗？对对，实力见我相派。是是是是是，对对对。为什么现在三点多你还可以讲风凉话？<笑>我们要谢谢老板，让我们重新认识雨泉沃。哎、欸，但是现在才三点多，还有很多东西可以去看呢。他说的没错。这个时候呢，其实很多工作人员还进行维修跟清理，相当有趣，带我们去看看好不好？好，好，走。好，为什么这么有活力的？好。这里给我的印象是个绿色建筑，没想到它是个大自然与科技结合的伟大设计。哇哦 ，OK， 我就在这里打卡。平时我只会在这里拍照打卡，没想到雨漩涡的水会流到地下三层，过滤后再抽到五楼循环使用，实在太厉害了！我要在这里拍照，耶！每天晚上雨漩涡谢幕的时候呢，就是我们的清洁团队开始工作的时候了。往上一看，就是清洁工人在高处清洗这个高架轻轨列车外墙的污垢了。但是为什么要特别帮这个外墙做清洗呢？嗯，问得好，因为这个轨道呢，靠近雨漩涡，所以难免会被雨漩涡的水溅到。哦，是哎，没有注意还不知道呢。所以会有水垢嘛？如果没有清洗。对对对对，这位工人呢，需要经过特别的训练，要在高处控制这个升降机，所以他们必须在商场开业的时候把整个地方清洗完了。是的。所以你们一般看到的是雨漩涡那个很壮观的瀑布美景，我看到的是整个清洁团队在背后不眠不休的为我们打造这个美景。我们在睡梦中时，原来有一群工人牺牲睡眠，用劳力让雨漩涡绽放光芒，在这里打卡做纪念。我觉得我会红啦，可是，可是我不知道几时，因为我觉得我在这个节目里面是做最自然的我。
他们有点说我们平时是底下很色的，只是今天不色。对，好，开门。哈哈哈哈哈哈！一起讲，一起讲，一二三，一定红。哎，其实我已经红了。喂。